हेलो स्टूडेंट्स इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी सबसे पहले देखते हैं लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कमियां इट फेल टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कंपाउंड लाइक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम ऑक्सीजन का मैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं कर सकते जैसे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें लगता है कि ऑक्सीजन डाया होना चाहिए ऑक्सीजन शुड भी डाया बट एक्चुअली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरा है और इसको हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द कलर ऑफ कंपाउंड बहुत सारे कंपाउंड हैं जो कलर्ड हैं और उनका कलर्ड बिहेवियर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता इट फेल्ड टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे इट कैन नॉट टू एक्सप्लेन बॉन्ड ऑर्डर इन सम स्पीसीज लाइक ओ टू पॉजिटिव एंड ओ टू निगेटिव इट कैन नॉट एक्सप्लेन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल हम बॉन्डलेंस बॉन्ड थ्योरी से मॉलिक्यूल्स की आयनाइजेशन एनर्जी एक्सप्लेन नहीं कर सकते इट कैन नॉट एक्सप्लेन सिनर्जिक बॉन्डिंग इन कंपाउंड कंपाउंड से मिलने वाली सिनर्जिक बॉन्डिंग को हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते फॉर रिमूवल ऑफ दीज डिफिकल्टीज हुड एंड मुलिकॉन प्रपोज थ्योरी नोन एज मोलिकुलर अपडल थ्योरी इन थ्योरी इन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए हुड और मोलिकन ने एक थ्योरी दिया जिसको हम मोलिकुलर अपडल थ्योरी देखते कहते हैं अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर अपडल थ्योरी ऑल द एटोमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन मोलिकुलर फॉर्मेशन वेलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये कहा गया था केवल आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनने में इन्वॉल्व होते हैं जबकि मोलिकुलर अपडल थ्योरी में वेलेंस सेल और इनर सेल सभी की और बॉन्ड बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट होती हैं All the atomic orbital get mixed up to give rise an equivalent number of new orbital that belong to the molecule. Now these are called molecular orbital or in orbitals को molecular orbital कहा The electron belonging originally to the participating atom are now considered to be moving along the molecular orbital. अगर before bonding देखें तो electron किसी केवल एक atom की ओर revolve कर रहे हैं लेकिन after bonding देखा जाए तो वो electron पूरे molecule के चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द मोलिकुलर ऑर्बिटल और पॉलीसेंट्रिक और अब मोलिकुलर ऑर्बिटल को हम कहेंगे पॉलीसेंट्रिक है क्योंकि एक से ज्यादा न्यूक्लियस के अराउंड ये रिवॉल्व कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट देखें मोलिकुलर ऑर्बिटल इज डिफाइंड एज द रीजन इन स्पेस कंप्राइजिंग द न्यूक्लियाई आफ्टर क्लाइंबिंग एटम अराउंड विच देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोलिक्यूल के चारों तरफ का स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की डेंसिटी ज्यादा है मैक्सिमम है उसको हम मोलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर वेरिंग एनर्जी एंड दे आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल एज इन द केस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तरह मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में भी ऑर्बिटल्स को इन इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में अरेंज किया जाता है द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉलो द ऑफ बाउ प्रिंसिपल पाउलिज एक्सक्लूसन प्रिंसिपल एंड हुड रूल ये रूल हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने के लिए भी रखा था और यहाँ पर भी हम इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी इफ बॉन्डेड एटम ओवरलैप देन दे मे बी इन सेम फेज और इन अपोजिट से मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर बॉन्डेड एटम ओवरलैप करते हैं तो उनके ऑर्बिटल सेम फेज में हो सकते हैं अपोजिट फेम में हो सकते हैं जैसे अगर सेम फेज में है तो इसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेंस कहते हैं और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेंस से जो ऑर्बिटल बनती है उनको हम बॉन्डिंग कहते हैं ये बॉन्डिंग है अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेंस है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेंस से एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगी तो ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है दे आर इन सेम फेज दिन दे आर विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेंस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बिटवीन द न्यूक्लिया ऑफ बॉन्डेड टर्म ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज दिस टाइप ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल इन दोन एंड नोन एज बॉन्डिंग मोलिकुलर बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैज लोअर इनर्जी देन इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल वेन दे ओवरलैप इन अपोजिट फेज देन देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेंस अगर वो अपोजिट फेज में मिक्स होती हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेंस होगा प्रॉबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज रिड्यूस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्ड एटम ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्सन अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेंस होता है तो वहाँ पर रिपल्सन होगा और रिपल्सन होने के कारण इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रॉबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी कंडीशन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स कॉम्बिनेशन देखें तो कॉम्बिनेशन के लिए कुछ कंडीशन हैं द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म मोलिकुलर ऑर्बिटल टेक्स प्लेस ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड 
पहले कंडीशन द क्लाइंबिंग एटम ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम और नियरली सेम एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी वाली ऑर्बिटल मिक्स होंगी जैसे अगर देखा जाए तो 1s 1s से मिक्स होगा 2s 2s से मिक्स होगा 2p 2p ऑर्बिटल से मिक्स होंगे द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिकुलर एक्सिस बाय कन्वेंशन जेड एक्सिस इज टेकन एज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस सेम फेज वाली ऑर्बिटल आपस मिक्स होंगी जैसे px px से मिक्स होगा py py से मिक्स होगा और pz pz से होगा बाई कन्वेंशन पीजेट को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लिया है इसलिए पीजेट पीजेट मिलकर के सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव मस्ट ओवरलैप टू मैक्सिमम एक्सटेंट ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ग्रेटर विल बी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ मॉलिकुल ऑर्बिटल जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे इफ ऑर्बिटल इज हैविंग इवन नंबर ऑफ नोडल प्लेन दैट इट इज कॉल्ड गेरेड अगर इवन नंबर ऑफ नोडल प्लेन है जैसे अगर जीरो टू फोर सिक्स और एट है इंक्लूडिंग जीरो टू फोर सिक्स एट है तो उसको हम गेरेड कहते हैं अगर ओड नंबर ऑफ नोडल प्लेन है वन थ्री फाइव सेवन तो हम इसको अनगेरेड कहते हैं नोडल प्लेन द प्लेन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम एंड विच वाइसेकट द न्यूक्लियस कोई भी ऐसा प्लेन जो न्यूक्लियस को बाइसेकट करे और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी से हम कहते हैं नोडल प्लेन ऑर्बिटल कंबाइन होती हैं अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से सेम फेज वाली ऑर्बिटल मिक्स होती हैं तो ये सिगमा बॉन्डिंग बनेगा सिगमा बॉन्डिंग में अगर देखें तो इसमें नोडल प्लेन इज इक्वल टू जीरो एक भी नोडल प्लेन नहीं है तो इसको हम कहेंगे गैरेड नेक्स्ट देखें अगर एक दोनों अपोजिट फेज में मिलती हैं तो अब ये जो बनेगा इसको एंटी बॉन्डिंग कहेंगे इसमें एक नोडल प्लेन है और एक नोडल प्लेन होने के कारण इसको हम कहेंगे अनगेरेड नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें तो अगर पीजेड पीजेड ऑर्बिटल मिक्स होती हैं तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी है एक सिगमा सिग्मा बॉन्डिंग और एक सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग इसमें अगर देखें तो नोडल प्लेन एक भी नहीं है नोडल प्लेन इज इक्वल टू जीरो इसलिए ये गेरेड है नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे एक नोडल प्लेन है ये एक नोडल प्लेन है और इसलिए यहाँ पे इसको कहेंगे अनगेरेड नेक्स्ट अगर देखें दो पी ऑर्बिटल हैं दो पी ऑर्बिटल हैं और अगर ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करती हैं तो पाई एक बॉन्डिंग बनेगा और एक पाई एंटी बॉन्डिंग बनेगा अब यहाँ पर देखें तो एक नोडल प्लेन है एक नोडल प्लेन है अगर तो ओड नंबर ऑफ तो ये अनगेरेड नेक्स्ट देखते हैं नॉन बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुल ऑर्बिटल वेन सेम फेज एंड अपोजिट फेज ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली देन नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुल ऑर्बिटल्स आर फॉर्म विच आर हैविंग सेम एनर्जी एज दैट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अगर पाई टू पी एक्स अगर कंबाइन होता है एस ऑर्बिटल से तो ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा सिमिलरली अगर पी एक्स पी जेड से कंबाइन होता है तो ये ऑर्बिटल नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेंगी